बसमिलीम असल वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ हमारा जावेद तो क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ वीडियो शुरू करती हूँ कि हमेशा खुश रहें आबाद रहें अल्लाह ताला आपकी छोलियों को खुशियों से रहमतों से भर दे आमीन जी तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाँच तरीके कि किस तरह से हम जो है क्रैल ऑन टी पेंट स्टिक पर या क्रैल ऑन टी पेंट स्टिक के साथ पैन को यूज़ करते हैं बहुत ही फ्लॉलेस ड्यूई ब्राइडल बेस पार्टी मेकअप बेस और वेडिंग गेस्ट मेकअप बेस किस तरह इजीली हम जो है घर पे पार्लर जैसी बना सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए इन तमाम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आपको वीडियो लास्ट जी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो सबसे पहला जो मैथड है सबसे पहले जो स्टेप है हम लेंगे टी पेंट स्टिक यहाँ पर मैं क्राइलॉन ले रही हूँ आई शेड है मेरा आप कोई भी शेड ले सकते हैं आपने बस शेड्स का ध्यान रखना है अपने स्किन टोन की मैचिंग आपने जो है फाउंडेशन स्टिक लेनी है और पेन केक भी अपने शेड का लेना है अगर आप गलत लेंगे तो आपकी बेस की कोई गारंटी नहीं है बाकी इन स्टेप्स को फॉलो करते हो अगर आप सेम शेड्स अपनी स्किन टोन के मैचिंग का लेंगे तो आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त फ्लॉलेस होने वाली है तो सबसे पहले मैंने देख आपने देखा कि मैंने जो है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया था और टोनर अप्लाई कर लिया प्राइमर अप्लाई कर लिया जो स्टेप्स हमेशा मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में आप लोग के साथ स्किन केयर शेयर करती हूँ वो मस्ट किया करें मेकअप से पहले वो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते आपका मॉइस्चराइज़र आपका प्राइमर आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते उसके बगैर आपकी जो बेस है वो बिल्कुल भी फ्लॉलेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी आपने देखा मैंने एक बार जो है क्रैलॉन टीवी वी पेंट स्टिक को लगाया और पूरे स्किन पे आपने जो है अच्छे से फिंगर टिप से ब्यूटी ब्लेंडर से आपने जो है उसको फैला लेना है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्लैंडिंग बहुत ज़रूरी है जिस तरह आई मेकअप के लिए ब्लैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है इसी तरह आपकी बेस अगर आप चाहते कि बहुत ही ड्यूई फ्लॉलेस और बहुत ज़बरदस्त नज़र आए बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने कुछ अप्लाई किया तो आपको ब्लैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है अगर कवरेज और चाहिए तो आप जो है क्रैलॉन टी वी पेंट स्टिक मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए तो आप पहले स्टेप में ही रुक जाएंगे सेकंड जो आपका स्टेप होगा इस बेस को बनाने के लिए वो, वो होगा आपका पैन केक आप कोई भी पैन केक ले सकते हैं मेरे पास यहाँ पे है आइवरी गोल्ड टेन शेड है यहाँ पे एमेलिया का केक पैन केक है आप कोई भी ले सकते हैं कॉस्मिक का ले सकते हैं इंडियन पैन केक कोई भी ले सकते हैं आपने देखा कि मैंने जो है अपनी टी पेंट स्टिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करते हुए इस पाउडर को जो है जो है डस्ट ऑफ कर लिया बहुत हल्की क्वान्टिटी आप लेंगे अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा मैट और इस तरह की बेस नहीं चाहिए तो आप कम क्वान्टिटी में पाउडर अप्लाई करेंगे देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बेस हटा के बता तो यहाँ पे मैंने एक मेकअप पाइप लिया है जिससे बहुत आसानी से जो है आपका मेकअप रिमूव हो सकता है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप हल्के हल्के हाथ से अगर इससे भी रिमूव करेंगे तो आपकी बेस कहीं नहीं जाने वाली सेकंड जो तरीका है हमारे पास इसी तरह से मैंने जो है इस हाथ को पूरे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया ऐसे नहीं है कि मैं इसी पर लेयर्स लगाती जा रही हूँ आपको सिखाने के लिए बार बार जो है मैं हाथ क्लीन कर रही थी और वीडियो है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा आपने सिंपली जो है अपने क्रैलॉन टी वी पेंट स्टिक को कोई भी स्टिक को जो है अप्लाई कर लेना है फिंगर टिप्स से या ब्यूटी ब्लेंडर से किसी से भी आप जो है ले सकते हैं उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लेना है पानी में इस तरह के स्पंजेस जो है बहुत आराम से आपको जो है लोकल मार्केट से मिल सकते हैं आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं इस तरह से आपने जो है पैन को इस पर अच्छे से रब करना है और ज़्यादा सारा जो प्रोडक्ट है अपने स्पॉन्ज पर या ब्यूटी ब्लेंडर पर जो है अप्लाई कर लेना है उसके बाद आपने क्या करना है जो आपकी पेंट स्टिक अप्लाई की हुई थी आपने उस पे हल्के हाथ से आप डैबिंग मोशन में इसको अप्लाई करेंगे आपने रगड़ना नहीं है तेज़ी से नहीं करना ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है और डैब डैब करते हुए आपने पूरे स्किन पे इसको जो है अप्लाई करना है पूरे फेस पे पूरी स्किन की नेक पे आप जो इसको अप्लाई करेंगे और आप विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बहुत मैट और बहुत फ्लॉलेस सी ये बेस बनती है गर्मियों में ये बेस जो है वो चाहे आप पार्टी मेकअप बेस बनाएं चाहे ब्राइडल के लिए बेस बनाएं क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन बेस का सही यही मेथड आप रखेंगे तो जो है ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए बेस बहुत बेस्ट है आप नेक्स्ट मेथड की तरफ आ जाते हैं जो कि तीसरा तरीका है हमने क्या करना है एक पैन लेना है और सिंपल उस पर आपने दो तीन ड्रॉप्स जो है पानी के लेने हैं और इस तरह से जो आप फेस पैक जिस ब्रश से अप्लाई करते हैं आपने ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है और आपने पेस्ट का ध्यान रखना है कि बहुत पतला नहीं होना चाहिए बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए इस तरह से आप जो है हल्के हाथ से सेम एक जैसा आपने अपने पूरे फेस पे नेक पे अप्लाई कर लेना है 
यहाँ पे आपको कवरेज कितनी चाहिए ये आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन सेम अगर इसी तरीके से आप थोड़ा सा पानी लेते हुए तो थोड़ी सी ब्लेंडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा पतला नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पेस्ट बनाते हैं तो आपकी बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बहुत ड्यू है बहुत ज़बरदस्त बनती है और आप यकीन कीजिए इस तरह बनाई गई बेसिस जो होती हैं वो कभी भी जो है वो रिमूव नहीं होती और गर्मियों में बहुत बेस्ट रहती हैं विंटर्स में भी आप ऐसी बेसिस बना सकते हैं लेकिन आपको बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना होगा ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस की तो नेक्स्ट मेथड की तरफ आ जाते हैं जो कि है चौथा तरीका हमारे पास कि किस तरह से हम बेस बना सकते हैं आपने क्या करना है आपने इस तरह से एक छोटा सा बाउल ले लेना है और आपने अपने पैन केक को इसके जो पाउडर है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे जमा होता है हार्ड होता है थोड़ा सा तो आपने किसी भी चीज़ से इस तरह इस तरह से जो है पाउडर हम निकाल लेंगे जितनी क्वान्टिटी आपको पाउडर की चाहिए होगी आप इस तरह से जो है इसको क्रश करते जाएँगे निकालते जाएँगे तो देखिए मुझे यहाँ पर इतना सा ही पाउडर चाहिए था मैंने निकाल लिया है अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपको कितना इसमें पानी ऐड करना है अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम से पानी ऐड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है पानी बहुत कम क्वांटिटी में लेना है मैंने यहाँ पे एक कैप में थोड़ा सा पानी ले लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ आपको फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं और फिर अच्छे से ब्लेंड करना और आपको देखना है कि आपको किस कंसिस्टेंसी का ये जो है पेस्ट चाहिए क्योंकि आप अपनी स्किन की फेस की नीट को देखते हुए जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस को देखते हुए जो है आप इस पेस्ट को रेडी करेंगे मुझे यहाँ पर बहुत गाढ़ा नहीं बहुत पतला नहीं दरमियाना सा पेस्ट चाहिए तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जो है पानी कम है हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे अब थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए आप अगर एकदम से करेंगे तो आपका जो ये सारा पेस्ट है बेस है या ख़राब हो जाएगी आपने कोशिश करना है कि अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कोई इसमें लम्ब नहीं रहना चाहिए कोई इसमें अलग से जो है पाउडर नहीं होना चाहिए आपके जो ये पाउडर आप बना रहे हैं मिक्स कर रहे हैं पानी के साथ ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए और एक बहुत ही रनी सा बहुत ही लिक्विड सा आपका बेस रेडी हो जाएगा आपने क्या करना है सिंपल इसको इसी ब्रश के साथ आपने अपने पूरे फेस पे पूरे नेक पे जो है इसको अप्लाई कर लेना है और इसी तरह से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस डायरेक्शन में जो अगर आप जो है इसको अप्लाई करेंगे ब्रश को तो आपकी जो बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस बहुत ड्यू और बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनेगी बिल्कुल भी वो आपकी बेस उतरेगी नहीं और विंटर सीजन में अगर इस तरह से आप बेसिस बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर sure कीजिए कि आपकी स्किन जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो अंदर से भी और आपकी स्किन पे आपने बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया हो ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए एक्नी प्रॉन स्किन गर्ल्स के लिए ये जो बेसिस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेस्ट रहती हैं यहाँ पर एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो बेस है वो फेस पे स्किन फेस पे नेक पे सॉरी एक जैसी लगी होनी चाहिए क्योंकि लिक्विड बेस आपने बनाई है और लगा रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश है वो एक जैसा और एक ही डायरेक्शन में आपने अप्लाई करनी है बेस ऐसे नहीं है कि कहीं पे किस तरह से आप जो है ब्रश को चला रहे कहीं पे किस तरह से और जो है आपकी बेस कहीं पे लगी है सही से कहीं पे वो लिक्विड लगा है कहीं पर नहीं लगा तो इस बात का ध्यान रखना है वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है उसके बाद आपने अच्छे से अपनी बेस को जो है स्किन में और अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना है तो आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त बनेगी यहाँ पर आप कवरेज देख सकते हैं मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में तमाम प्रोडक्ट्स लिए थे लेकिन बेस बहुत ही फ्लॉल और बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत फुल कवरेज जी तो सबसे लास्ट जो हमारा मेथड है उसकी तरफ हम बात कर लेते हैं और इसको हम किस तरह से रेडी करेंगे आपने एक पैन केक ले लेना है और अपना जो है ब्रश है उसको वेट कर लेना है और उस अच्छे से जब आप उसका जो है ब्लेंड करेंगे तो जो प्रोडक्ट है आपका पैन केक का वो ब्रश पे आ जाएगा तो हल्के हाथ से आपने पूरे स्किन पे फेस पे जो है इसको अप्लाई कर लेना है उसके बाद आप इसको ड्राई होने देंगे आप गीले गीले में जो है आप अपना स्टिक नहीं लगाएंगे कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे स्टिक फाउंडेशन आपने ड्राई करने के बाद इस तरह स्टिक फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है ब्लैंड कर लेना है बहुत अच्छे से ब्लैंडिंग होनी चाहिए ब्लैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैंड करने के बाद आपने क्या करना है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप ले लीजिए या यही आप जो है पैनकेक भी ले सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पाउडर स्किप भी कर सकते हैं ऑयली है तो मेक श्योर sure आप पाउडर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए इस तरह से जो है आपकी बेस बहुत ही अच्छी बनेगी बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनेगी जी तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी बहुत अच्छी लगी होगी आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़